In this video, we will discuss effect of tax subsidy and rationing on budget line. This is part 4b of the 7 videos on inference curve analysis. First, we will discuss effect of quantity tax and value tax on budget line. Quantity tax and value tax. Suppose these are our axis, vertical axis and horizontal axis. Horizontally we are taking X commodity, vertically Y commodity. Now on the basis of price of X, on the basis of price of Y and consumer's income, suppose initial budget line is BL. ये बजट लाइन कैसे बनती है उसके लिए हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं सेवन पार्ट्स में से वो आप देख सकते हो सपोज दिस इज द इनिशियल बजट लाइन एज पर दिस बजट लाइन अगर हम इस बजट लाइन को देखें आइदर कंज्यूमर कैन बाय ओएल यूनिट्स ऑफ एक्स मैक्सिमम और ओबी यूनिट्स ऑफ वाई मैक्सिमम अब सपोज करो गवर्नमेंट ने क्वांटिटी टैक्स लगा दिया जहाँ वैल्यू टैक्स लगा दिया तो उससे क्या होगा मान लो एक्स गुड के ऊपर ये टैक्स लगाया तो एक्स महंगी हो जाएगी एक्स की प्राइस बढ़ जाएगी एंड अगर एक्स की प्राइस बढ़ गई इट मींस कंज्यूमर ओ एल तक एक्स को नहीं ले पाएगा कंज्यूमर कम ले पाएगा एक्स को सपोज एल डैश ले पाएगा तो बजट लाइन जो है फिर वो बी से बी एल से बी एल डैश पर शिफ्ट हो जाएगी दिस इज नोन एज क्लॉक वाइज शिफ्ट अगर हम यहां से देखें तो ये क्लॉक वाइज शिफ्ट हुआ है This is the effect of quantity tax and value tax on budget line. Next is the next point. Effect of lump sum tax on budget line. ये मान लो फर्स्ट पॉइंट था ये है हमारा अब सेकंड पॉइंट कि अगर हम लमसम टैक्स लगाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सपोज दीज आर द एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टली वी आर टेकिंग एक्स कमोडिटी वर्टिकली वाई कमोडिटी and suppose this is the initial budget line BL ये starting की budget line है now suppose government ने lump sum tax लगा दिया consumer के ऊपर जब lump sum tax लगेगा उससे consumer की income कम हो जाएगी 
डिस्पोजेबल इनकम अगर उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो कंज्यूमर दोनों गुड्स को ही कम ले पाएगा x को भी कम ले पाएगा और y को भी कम ले पाएगा तो उससे क्या होगा जो बजट लाइन है bl के पैरेलल लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी देखो स्केल को देखो मोमेंट को लेफ्ट साइड पर कैसे शिफ्ट हो रही है तो ऐसे जो bl है बजट लाइन है वो bl के पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी सपोज b डैश एल डैश दिस इज द अफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन बजट लाइन दिस वॉज अवर सेकेंड पॉइंट third point suppose effect of quantity subsidy and ad valorem subsidy on budget line this is our third point ki tax ki bajaye agar subsidy di jaye maan lo x good ke upar subsidy di jaye to budget line ke upar kya effect padega suppose these are our axes horizontal axis we are taking x commodity vertically y commodity suppose this is the initial budget line bl ab ab agar government ne subsidy de di consumer ko subsidy dene se कंज्यूमर एक्स के ऊपर मान लो सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने तो एक्स कंज्यूमर पहले से ज़्यादा बाय कर पाएगा मान लो यहाँ तक तो बजट लाइन जो है वो एंटी क्लॉक बी से लेकर यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगी दिस इज पोज बी एल डैश this is the effect of add value tax or quantity subsidy add value subsidy sorry add value subsidy or quantity subsidy kyunki subsidy dene se consumer ke liye x cheap ho jayegi now consumer can buy more units of x फोर्थ पॉइंट है अफेक्ट ऑफ लमसम सब्सिडी ऑन बजट लाइन लमसम सब्सिडी अगर दी जाए तो क्या होगा suppose these are the axis horizontally we are taking x commodity vertically y commodity now suppose this is the initial budget line bl तो अगर गवर्नमेंट ने लमसम सब्सिडी दे दी कंज्यूमर को सब्सिडी मिलने से कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी इट मींस कंज्यूमर कैन बाय 
मोर यूनिट्स ऑफ एक्स और मोर यूनिट्स ऑफ वाई दोनों ही चीज़ें कंज्यूमर ज़्यादा ले सकता है तो बजट लाइन जो है बी के पैरल राइट right साइड पर शिफ्ट हो जाएगी तो आप स्केल की मूवमेंट देखिए ऐसे राइट right साइड पर जा रहे जाएगी बजट लाइन बिल्कुल पहली बजट लाइन के पैरल सपोज दिस इज द न्यू बजट लाइन बी डैश एल डैश दिस इज द इफेक्ट ऑफ लमसम सब्सिडी ऑन बजट लाइन फिफ्थ पॉइंट हम जो स्टडी करेंगे सपोज दिस इज द इफेक्ट ऑफ राशनिंग ऑन बजट लाइन राशनिंग का बजट लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट है इसको हम दो तरीके से स्टडी करेंगे वन इज द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट और दूसरा हम रीड करेंगे नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट अब राशनिंग का मतलब क्या होता है राशनिंग का मतलब जैसे राशन डिपो पे सामान मिलता है राशनिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि एक फैमिली को हम इतना राशन देंगे मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन किसी भी गुड का डिफाइन करना गवर्नमेंट के द्वारा कि मैक्सिमम आप कितनी कंजम्पशन कर सकते हो मैक्सिमम दैट इज़ द राशनिंग तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है दो तरह की हो सकती है एक बाइंडिंग दूसरी नॉन बाइंडिंग अब हम पहले बाइंडिंग को स्टडी कर रहे हैं सपोज दीज आर द एक्सिस हॉरिजॉन्टल वी आर टेकिंग वन कमोडिटी वर्टिकली अदर कमोडिटी सपोज दिस इज द इनिशियल बजट लाइन बी एल बी एल कोई बजट लाइन है अब इस बी एल के हिसाब से अगर हम देखें कंज्यूमर अपनी इनकम के हिसाब से प्राइस ऑफ एक्स के हिसाब से कंज्यूमर कैन बाय ओ एल यूनिट्स ऑफ एक्स तो मैक्सिमम कंज्यूमर ओ एल क्वान्टिटी और ओ एल यूनिट्स ले सकता है एक्स कमोडिटी की अपनी इनकम के हिसाब से एक्स की प्राइस के हिसाब से बट मान लो गवर्नमेंट को लगा कि ओ एल क्वान्टिटी जो है एक्स की कंजम्पशन ये बहुत ज़्यादा है इतनी कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए कम कंजम्पशन करनी चाहिए सपोज तो गवर्नमेंट ने ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी मान लो कि x1 से ज़्यादा हम कंजम्पशन नहीं कर सकते x कमोडिटी की तो ये एक दीवार की तरह रिस्ट्रिक्शन बन गई फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने जिसको हम कह रहे हैं बाइंडिंग कंस्टेंट कि हम इस x1 के राइट नहीं जा सकते इट मीन्स चाहे कंज्यूमर की इनकम अलाउ कर रही है कि कंज्यूमर ओ एल तक एक्स ले सकता है बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की राशनिंग के अकॉर्डिंग एक्स वन से ज़्यादा हम एक्स नहीं ले पाएंगे इसका मतलब कंज्यूमर एक्स वन तक ही एक्स ले पाएगा एक्स वन से लेकर एल तक कंज्यूमर एक्स को बाय नहीं कर पाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जब कंज्यूमर इस पॉइंट से जब यहाँ से बजट लाइन चलेगी यहाँ तक आएगी तो इस पॉइंट से राइट कंज्यूमर जा ही नहीं सकता तो उसकी बजट लाइन बी जी एक्स वन तक ही रह जाएगी तो अगर हम इसको न्यू बजट लाइन देखें कंज्यूमर की राशनिंग के बाद बाइंडिंग कंस्टेंट के बाद तो उसकी नई बजट लाइन होगी बी जी एल सॉरी बी जी एक्स वन 
VGX1. This will be the new budget line. ये तो ये binding constraint इसलिए है क्योंकि consumer bind हो गया कि इससे ज़्यादा वो X को consume नहीं कर पाएगा. दूसरा point है इसमें non-binding constraint. These are the axes. One side X commodity, other side Y commodity. Suppose this is the initial budget line BL. Abjo rationing hai, rationing ke according. Suppose government ne kaha ke consumer can buy maximum suppose OX 2 units of X. This is the limitation or you can say binding ke aap isse zyada X ko consume nahi kar sakte. Ye government ki rationing hai ke X 2 se zyada X ko ki consumption nahi ki ja sakti. But अगर हम consumer की income देखें, X की price देखें, consumer L से ज़्यादा consumption ही नहीं कर रहा, तो consumer तो L से ज़्यादा ही consumption नहीं कर रहा, X2 तो बहुत दूर है, मान लो हम इसको ये मान के चलें, यहाँ पे अगर हम समझें, कि मान लो ये 100 है, और government ने कहा, कि 80 से ज़्यादा आप consumption नहीं कर सकते, तो it means consumer 80 ही buy करेगा, 20 यूनिट्स कंज्यूमर बाय नहीं कर पाएगा इस केस में बाइंडिंग वाले केस में इसमें क्या है कि कंज्यूमर अपनी इनकम के हिसाब से 100 यूनिट बाय कर सकता है बट गवर्नमेंट ने कहा कि आप 120 ले सकते हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मैक्सिमम कोई भी फैमिली कोई भी कंज्यूमर 120 यूनिट ले सकते हैं एक्स की बट कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से तो वो 100 से ज्यादा ही नहीं ले सकता इसलिए इस constraint का कोई effect नहीं होगा इस consumer के ऊपर इसलिए हम इसको बोल रहे हैं non-binding constraint so this was about the effect of tax, subsidy and rationing on the budget line for complete detail of the indifference curve chapter must watch all the 7 videos thank you, thanks for watching this video